സൊ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി കോമ്പൗണ്ടിങ് പാർട്ട് കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയും രൂപയുണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ എത്ര കിട്ടും ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നൊരു പരിപാടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നീക്കാണ് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോ കോമ്പൗണ്ടിങ് മെത്തേഡിൽ പല മെ പല സബ് പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പല ടെക്നീക്സ് ഉണ്ട് വിൽ ഗോ ത്രൂ ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ആദ്യത്തത് സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ അതായത് ഇന്നൊരു സാധാരണ എഫ് ഡിയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് ഞാനൊരു ആയിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടു ഓക്കെ നൂ ഒരു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് എമൗണ്ട് കിട്ടും അവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് ഒറ്റ തവണ ഞാൻ പൈസ അടയ്ക്കുന്നുള്ളൂ സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഓക്കെ സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഒരു വട്ട ഞാൻ പൈസ ഇടുന്നുള്ളൂ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോമ്പൗണ്ടിങ് സീരീസ് ഓഫ് അൺഈക്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇവിടെ അൺഈക്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല മെയ് ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയണമെങ്കിൽ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമുക്ക് പറയാം എസ് ഐ പി അല്ല ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ ഇമാജിൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഐ വിൻ ഇൻവെസ്റ്റഡ് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ എനിക്ക് തോ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ചധികം ക്യാഷ് വന്നു അപ്പോൾ സോ ഐ ഇൻവെസ്റ്റഡ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തേർഡ് ഇയറിൽ മേ ബി ഐ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഐ ഡെൻ ഹാവ് ദാറ്റ് മച്ച് ഓഫ് മണി സോ ഐ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫോർത്ത് ഇയറിൽ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇട്ടു ഫിഫ്ത് ഇയറിൽ ഒരു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇട്ടു ഓക്കെ സിക്സ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് സിക്സ് ഇയർ സിക്സ്ത് ഇയറും ഒരു എമൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാണ് വാട്ട് ഇസ് ദി അതാണ് അൺഈക്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എല്ലാ കൊല്ലവും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അതിനെയാണ് അൺഈക്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഈക്വൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കൊല്ലം ഇപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മാസവും ഒരേ എമൗണ്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് എമൗണ്ട് എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ എസ് ഐ പീസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സിൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഡിയിലെ എമൗണ്ട് എല്ലാ മാസം ഇത്രയും എമൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ആയിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുത്തു പോകാനായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഇസ് ആനുവറ്റി അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ സിങ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോസിൻ്റെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആനുവറ്റി ക്ലിയർ സോ ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആണ് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോമുലയാണ് കോമ്പൗണ്ടിങ്ങിന് സോ സിംഗിൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ആർ റേസ് ടു എൻ ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ഫോമുല ഈ ഒരു ഫോമുലയിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് തെറ്റുകൾ വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് കാരണം ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഒന്നുമല്ല ഓക്കെ വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് വാട്ട് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് തിങ്സ് ആ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് എമൗണ്ട് ഇസ് ദി എമൗണ്ട് ദാറ്റ് യു ഗെറ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ അതായത് ഞാനൊരു നൂറ് രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു പത്ത് ശതമാനം പലിശ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻഡ് ഓഫ് വൺ ഇയർ ഹൗ മച്ച് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഓക്കെ ആ ഹൗ മച്ച് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് വൺ ഇയർ ഉള്ളതാണ് എ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓക്കെ ദെൻ ആർ ഇസ് ദി റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഐ എം ഇൻവെസ്റ്റിങ് എത്ര ശതമാനം പലിശ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനത്തിലാണ് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആർ ഓക്കെ and n is the number of years raised to n a n number of years are so very simple formula a is equal to p into 1 plus r raised to n clear okay so let's let's look have a look at the problem e problem very simple and very direct at problem and rupees 1000 is invested in a bank for 3 years at 10% the amount received is after 3 years what is the amount that will be received after 3 years a repetitive repetitive question and but namaku avashyamayittulla sadhanangal idanu 3 years i mean 1000 
1331 at the rate of 10%. Clear? Now, this is how we solve the problem. important Do you see this 1 plus r whole raised to p into another section? The section I'm putting in a box. This is the interest factor. Okay. Now, when it when you do this, either you namely put under the future value. So this is actually called your future value interest factor. Okay, one plus r raised to n. This is your future value factor. Now, if future value factor, then we have table format. Then we can do it. Okay, using a table. Now I'll show you the table. This is in your textbooks in the back. I'll link it online. Learning them. Future value interest factor FVIF. Okay. Now FVIF is the same thing. We have to do the rate of return. One N. Okay. Now R is the mold. This area is your R. 2, 3%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%. Clear. N is the same thing. Your period. Period. Okay. Now we are going to 3 years. So take 3 over here. Okay. 3. Then we are going to say 10%. 10% is going to Let's see where that connects. 3% at 10. What do you see? 1.331. We are going to say 1 plus R raised to 3 and the 1.331 than year. So it's simple. P into E the table value. A 1 plus R 1 plus R raised to N. Okay. This is actually your table value. Okay. So this is the method. This is the second method. Second method is in the E Barnabole. First method formula directly change. Second method is your using your table method now this thing is available for all namlu single cash flow unequal cash flow and your um, equal cash flow annuity all three of them can be done using this table value method also okay so both methods are available so that's it for today thank you